ஆதி சேவிதம் கபித்த செம்பு பலசாரபக்ஷிதம் உமாசுதம் சோக விநாசகாரணம் நமாமி விக்னேஸ்வர பாக பங்கஜம் சரஸ்வதி நமஸ்தூப்பியம் வரதே காமரூபிணி வித்யாரம்பம் கரிஷியாமே சித்தேர்பவது மே சதா மருதினித நடக்கும் மங்கமார்கூரகக்கும் பெரிய மல சுமக்கும் கேசியே பிரேதமாக்கும் அழகிய முகில் வர்ணன் புள்ளினே சுண்டு கீரும் தொடுபுழ மருவீடும் ஸ்ரீகிருஷ்ணனே கை தொழுந்தே நமஸ்தே பரமேஷானி ராசமண்டலவாசினி ராசேஸ்வரி நமஸ்தேஸ்து கிருஷ்ண பிராணாதிக பிரியே ஸ்ரீஹரே நம ஸ்ரீ குருவாயிரப்பா சரணம் கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்தா பீதாம்பரம் கரவிராஜித சங்கஜக்ர கௌமோதகே சரசிஜம் கருணா சமுத்திரம் ராதா சகாயம் அதி சுந்தர மந்தஹாசம் வாதாலயேஷமனிஷம் ஹிருதிபாவயாமி ராதே ஷாம் ஜெய் ஸ்ரீ ராதே ராதே எனிக்க கண்ணன்ட கதகள கூடுதல் பண்ணிட்டுள்ளது என் முத்தனான முத்தன்ட பாதங்கள் எ பாத பிரணாமம் அர்ப்பிக்கணும் அதுபோல எல்லா குருக்கன்மார்க்கும் ஆச்சாரிமார்க்கும் என் பாத பிரணாமம் சஜனங்களுக்கு என் நமஸ்காரம் ஞா இன்று நிங்களோடு பங்குவிக்க வந்திருந்தது நாம மகாத்மத்தை குறிச்சான எந்தான நாம மகாத்மியம் ஆ நாம மகாத்மத்தினை குறிச்சுள்ள எந்த ചെറിയൊരു അനുഭവം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേ കൂടെ പങ്കുവെക്കാണ് അപ്പ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകളൊക്കെ വരൂ കേട്ടോ അതൊക്കെ പുറത്ത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം തെറ്റുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാശ്രണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാമ മഹാത്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം ശ്രീ ഹരേ നമ നമ്മുടെ ഭൂതകാലമാണ് ഈ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ മാനസികവും സാംസ്കാരികവുമായ അഭിരുചിയാണ് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ജന്മങ്ങളിലെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ശക്തീകരിക്കുന്നത് മുക്തി ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരുന്നു കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്നന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രാരബ്ധങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വർത്തമാന ജീവിതം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന ആഗമിക കർമ്മങ്ങൾ ഒരുവൻ്റെ ജീവിത തുറയിൽ സത്യം ധർമ്മം ശാന്തി പ്രേമം അഹിംസ ഇവയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം വീണ്ടും നീണ്ടതായിരിക്കും മലിനവാസനകളാൽ വീണ്ടും സംസാര പരിക്രമങ്ങളിൽ പെട്ടു നരകയാതനകളും ഭാവങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങളായ ജ്ഞാനയോഗം കർമ്മയോഗം ഭക്തിയോഗം രാജയോഗം തുടങ്ങിയവയിൽ ലൗകിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിയോഗമാണ് അനുഷ്ഠാനമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ നിർഗുണോപാസന ക്ലേശകരവും സഗുണോപാസന സുഖകരവുമാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് സദാചാര നിഷ്ഠയോടെ ഗുരുപദേശമനുസരിച്ച് ആത്മീയ സാധനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിച്ച ഭാരതത്തിലെ നിരവധി ദിവ്യാത്മാക്കൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആത്മാനുഷിക ശക്തികളെ ഉണർത്തിയിടുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നതായി നമ്മൾ അറിയുന്നു കേവലം ദരിദ്രനായി നിത്യവൃത്തിക്ക് വഴിയില്ലാതെ നരേന്ദ്രൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ തൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുകയും കഠിനവും നിരന്തരവുമായ ആത്മീയ സാധനങ്ങളനുഷ്ഠിച്ച് ഗുരുവിനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയം ദുരീകരിച്ച് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ യുവാക്കളിൽ 
കരുത്തറ്റ ഇച്ഛാശക്തിയും സേവനോത്സുകരാക്കുകയും ആരെയാണ് രാമകൃഷ്ണ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ അല്ലേ മഹത്തായ ഒരു സേവന പ്രസ്ഥാനം തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തു അശേഷേണ പരിത്യാഗോവാസനാനാമ്യ ഉത്തമ മോക്ഷ ഇത്യുച്ഛതേ സദർഭി സ ഏവ വിമലക്രമ വാസനകളെ പൂർണമായും പരിത്യജിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായ മോക്ഷം എന്ന് ആര് പറയുന്നു സജ്ജനങ്ങൾ പറയുന്നു അതുതന്നെയാണ് മോക്ഷത്തിനുള്ള രാജപാത അങ്ങനെ വാസനകളെ പാടി ഒഴിവാക്കി മനുഷ്യൻ്റെ സർവശ്രേഷ്ഠമായ ധർമ്മമാണ് ഭക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതാർജിക്കാൻ പ്രധാനമായും നാമസങ്കീർത്തനം ആവശ്യമാണെന്ന് നാദബ്രഹ്മോ ഭാസന ഉപാസനയുടെ ലയം സാധിക്കലാണ് നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അറിയ അറിയേണ്ടതിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഈ ഉദ്ദേശപൂർത്തിക്കായി പരമപവിത്രമായ ആചാരങ്ങളിലൂടെ തന്നിൽ ഈശ്വരീയ ഭാവം ജ്വലിപ്പിച്ച് ജ്വലിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു ചിതാകാശത്തിലൂടെ പാലാഴി മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിക്കലും ആയിരം തലയുള്ള അനന്തനിൽ പള്ളിക്കൊള്ളുന്ന വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ ജയവിജയന്മാരുടെ തടസ്സങ്ങളും ിയാലും യോഗനിദ്രയിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ ഉണർത്താൻ കരണീയമായിട്ടുള്ളത് ഹൃദയം അലിഞ്ഞൊഴുകും മട്ടിലുള്ള വൈകുണ്ഠത്തെ നാദമുഖരിതമാക്കുന്ന ആനന്ദലഹരിയിൽ സ്വയം മറന്നുപോകും മട്ടിലുള്ള നാമസങ്കീർത്ത നാമസങ്കീർത്തനത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ ചതുർയുഗത്തിൽ കൃതയുഗം ത്രേതായുഗം ദ്വാപരയുഗം കലിയുഗം എന്നിവയിൽ ക്രമത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ തപസാലും ധ്യാനത്താലും ത്രേതായുഗത്തിൽ മഹായജ്ഞങ്ങളാലും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അർച്ചന പൂജ എന്നിവയിലും സിദ്ധിക്കുന്ന പരമഫലം കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തനത്താൽ മാത്രം അനായേസന ലഭിക്കുന്നുമെന്നാണ് അർത്ഥം കലിയുഗത്തെ നാമയുഗം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്ന് യുഗങ്ങളിൽ തപസ് ധ്യാനം എന്നിവ ജീവിത ലക്ഷ്യമായി മോക്ഷം കരസ്ഥമാക്കാൻ ചിട്ടയോടുകൂടിയ ഒരു പരിശുദ്ധ ജീവിതക്രമം പുരാതന ഋഷീശ്വരമാ തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനായ അതിയായ അധിനിവേശം നിതാന്തമായ പരിശ്രമം ജാഗ്രത സാധന പരിശുദ്ധമായ ചിന്തയും ദൈവത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രേമവും ഏതൊരാളെയും ഏതു വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാനും നേരിടാനും വിജയം കൈവരിക്കാനും കാവഴി പദം നേടാനും സഹായിക്കുന്നു ആത്മീയ ഊർജസ്വലത കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും മനുഷ്യജന്മം എന്താ സബലമാക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയും മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മാർഗം ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പരമ്പുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നത് ഏകാഗ്ര ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമ്പുരുഷനിൽ എല്ലാ പൂതലങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിനും അവനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നുവെന്നും എന്താ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നവനും എന്താ സമചിത്തയുള്ളവനും ആത്മീയ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉള്ളവനും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളവനും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവനും ഈശ്വരന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഭഗവാനിൽ ചിന്ത ഉറപ്പിക്കുന്നവനും ഭക്തിയുള്ളവനും പൂജിക്കുന്നവനും നമസ്കരിക്കുന്നവനും നന്മതിന്മകളായി സർവകർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഏക അഭയസ്ഥാനമെന്ന് കരുതി ഭഗവാനെ കരുതി ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുന്നവനെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ മുക്തനാക്കുമെന്ന് ഇതാ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നല്ല വിശുദ്ധമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ സുന്ദരവും സുഗമവും 
സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രവും സ്വയം പ്രകാശിതവുമായ ഭക്തിമാർഗം കുചേലനും കുബേരനും പാമരനും പണ്ഡിതനും ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരുപോലെ കൊണ്ടാടുവന്നതും രാജവീതി പോലെ ആർക്കും അപകടമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാവുന്നതുമാണ് ഭക്തിമാർഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു മഹായജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂജാർച്ചനകൾ കൊണ്ട് സിദ്ധിച്ചിരുന്ന ശക്തികൾക്ക് സമാനമായി ഈ യുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തനത്താൽ ലഭ്യമാവു ലഭ്യമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരമാനന്ദ പ്രദമായ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ മനുഷ്യന് കൃതയുഗത്തിൽ പത്ത് വർഷവും ത്രേതായുഗത്തിൽ ഒരു വർഷവും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഒരു മാസത്തെയും പരിശ്രമം കൊണ്ട് സിദ്ധി സിദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടവും പൂജനീയവുമായ കലിയുഗത്തിൽ എന്താ ഇത് കേവലം ഒരാ എന്താ ഒരാഹാരോത്രം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ നാമജപം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്താ ഇത് ലഭിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രാണൻ്റെ പ്രാണനായ ഭഗവത് നാം മാത്രമാണ് എന്താ അന്ത്യദശയിൽ നമ്മെ അനു അനുഗമിക്കുന്ന ഏക വസ്തു ദേശം കാലം ശുചി അശുചി പാത്രം എന്നിവയൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത ഭഗവത് നാമം നാമം മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ എന്താ ആശ്രയദാനം ചെയ്യുന്ന ഏക സാധനം അല്ലേ പതഞ്ജലി സംഹിതയിൽ ഇതാ അതാണ് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ എൽ ഫലം നാസ്തി തത്പസ നയോ കേത സമാധിനാ തൽഫലം ലഭതേ സക്ര കലോ കേശവ കീർത്തനാൻ എന്താ നാമവും ആ നാമിക്കും അഭേദ്യമാണെന്നും എന്താ ഭഗവാനിലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നാമത്തിലും പ്രവഹിക്കുന്നു എന്ന് എന്താ ചിന്തമണി സ്വരൂപമായ ഭഗവത് നാമം എന്താ ചൈതന്യരസ എന്താ ഈ വിഗ്രഹവും പൂർണവും എന്താ മായാതീതവും നിത്യമുക്തവുമാണെന്ന് അറിയുക എന്താ നാമ ചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യരസ വിഗ്രഹ പൂർണശുദ്ധ പൂർണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ ഭിന്നത്വ നാമ നാമിനോ എന്താ ശാന്തിയും സുഖവും എന്ന ഉത്കൃഷ്ട വസ്തുക്കൾക്കാധാരം ഭഗവത് നാമ സങ്കീർത്തനത്താൽ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ആരാ പറയണേ നമ്മുടെ ആ നല്ല നമ്മുടെ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മനുഷ്യർക്ക് വന്ന ചേരുന്ന കഷ്ടതകൾ എന്തു തന്നെ ആയാലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാൻ ഭഗവത് നാമത്തെ നിമഗ്നരാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗ്രാഹമായി തീരുതും ചെയ്യുന്നു അപകട സാധ്യകളൊന്നുമില്ലാത്ത ജപം ധ്യാനം സ്മരണം എന്താ എന്നീ ആരാധന ക്രമങ്ങൾ സർവമനസ്ഥർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരായ വിധ മതസ്ഥർ ഈശ്വര നാമകീർത്തനത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താ ഒന്നാണ് അല്ലെ ഓ ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വ്യത്യസ്ത ഭാഷയിൽ ഉഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരവരുടെ മതനിശ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ജപമാല ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്താ ഓരോരുത്തരും ജപിക്കണേ അല്ലേ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ജപം ധ്യാനം സ്മരണ ഇവയെ പോലെ ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഫലവത്തായതും സർവകൃത്രികവും പുണ്യവുമായ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെയില്ല രൂപത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവത് നാമത്തിൽ അധികം താല്പര്യം വരാനുള്ള കാരണം നാമസമ്പത്ത് വഴിക്കാണ് ഈശ്വര രൂപം എന്ന സമ്പത്ത് നേടാവുന്നത് ധനമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്നത് പോലെ നാമസമ്പത്ത് ഉറപ്പായി സംഭരിച്ചു വെച്ചാൽ ധ്യാന മാർഗത്തിൽ കൂടി ഭഗവാനെ എന്താ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് എന്താ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും നാമം ജപം ധ്യാനം എന്നിവ മനുഷ്യനിൽ പ്രേമം അല്ലെ അധികം അധികം വളർത്തുന്നു പ്രേമത്തിൽ ശാന്തിയും ശാന്തി ലഭ്യമായാൽ എന്താ ശേഷിച്ച കാലം എന്താ സ്വയമേവരും എന്താ ശേഷിച്ചെല്ലാം സ്വയം എന്താ സ്വയമേവരും അല്ലെ ഈശ്വര നാമത്തിൽ നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയുമായ പ്രചോദനമായും കണക്കാക്കണം അല്ലെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനേ ഉള്ളൂ എന്ന് എല്ലാ നാമങ്ങളും എല്ലാ രൂപങ്ങളും ആ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് വിവിധ ഭാവങ്ങളുള്ള ഏകദൈവത്തിൻ്റെ നാമങ്ങൾ പല ഭാവത്തിൽ ഉരുവിടുമ
മറ്റുള്ള ഭാവങ്ങൾ നാം ഒരിക്കലെന്താ ആ കൈയൊഴുകിയോ നിരാകരിക്കപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവികതയാകുന്ന ആനന്ദ സാഗരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത മതസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക മേഖലകളൊന്നും തിരിച്ചിട്ടു എന്താ ആ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സാഗരത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരേ ഒരേശ്വരാനന്ദത്തിൽ മാത്രമേ എത്തിച്ചേരൂ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് ആത്മീയ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വിധി വൈദിക ചിന്താസരണിയിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക എന്താ ശക്തിയുണ്ട് അല്ലേ കടമകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് അവ നാമജപത്തോടെ ചെയ്യണമെന്ന് മഹാത്മാർ പറയുന്നു നാമസങ്കീർത്തനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിൻ്റെ ആ എന്താ ആവേശത്തോടുകൂടിയോ അഥവാ ഈശ്വരനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സമർപ്പണമായിട്ടോ ചെയ്യണം ഇഷ്ടദേവതകളുടെ രൂപം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് നാമജപം നടത്തേണ്ടതാണ് അല്ലേ വാക്കുകൾക്ക് അസാധാരണ ശക്തി വിശേഷമുള്ളതിനാൽ വികാരവും ആവേശവും ഉണർത്താനും തളർത്താനും എന്താ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും മാത്രമല്ല എന്താ രോഷകുലനാക്കുവാനും കഴിവുണ്ടല്ലേ നാമാമൃതം ആസ്വദിച്ച് മോക്ഷം കൈവരിച്ച ആളാണ് ആര് നാരദൻ അല്ലേ നാരദൻ അതെ പിന്നെ ആരാ ത്യാഗരാജൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നാമജപത്തിൽ നാമജപത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ധനാകുന്നത് വരെ നാമസ്മരണയും ജപവും തനിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരോട് കൂടിയോ നിരന്തരം ചെയ്യണം എന്നാൽ മറ്റൊന്നും നമ്മളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുകയേയില്ല അല്ലെ നാമജപവും ധ്യാനവും ഒരു നിശ്ചിത ക്രമം അനുസരിച്ച് അന്യരുമായി തർക്കിക്കാതെ അത്യന്തം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്താ അനാദികാലത്ത് ബ്രഹ്മ മാത്രമേ എന്താ ആ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് എങ്ങും എന്താ നിശബ്ദതയായിരുന്നു അല്ലേ ആ നിറഞ്ഞ നിശബ്ദതയിൽ നിന്ന് എന്താ നാദഭ്രഹ്മ എന്താ ഉത്ഭവിച്ചു അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരം എന്താ ശബ്ദമെന്നാണല്ലോ അല്ലേ അപാരമായ ശക്തിയുള്ള ശബ്ദവും വാക്കും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പ്രണവത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ആയതിനാൽ ഈശ്വരനാമ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഈശ്വരനും ഈശ്വരനാമവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തനമാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമെന്നും നാമസാധനയാണ് സർവശ്രേഷ്ഠം ശ്രേഷ്ഠവും എന്താ അനുസൃതവും എന്ന് എന്താ അതാ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ച് തരികയാണ് അല്ലേ എന്താ നാമിയേക്കാൾ നാമത്തിനാണ് ശക്തി എന്ന് എന്താ തെളിയിക്കുന്നതാണല്ലോ എന്താ സേതു ബന്ധനം അല്ലേ ശ്രീരാമന് ലങ്കയിലെത്താൻ പാലം വേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ രാമനാമ ശക്തിയാൽ ഹനുമാൻ പാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല ഒട്ടും വന്നില്ല അല്ലേ അതെന്താ രാമമാഹാത്മത്തെ പറ്റി എന്താ ശ്രീശങ്കര ഭവൽ പാതർ പതിത കിതവ കിരാതകവോ ശോവോ ഹരിനാമയസ്യ വാപി സകൃതി വശാന്തിതി ശതന്തജത കുലദൈവം മമ തസ്യ പാതൂളി നാമമാഹാത്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് നാമജപത്തിൽ കൂടെ പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ ചിലവരത് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ചിലവരത് ശ്രദ്ധിക്കൂ അല്ലേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രധാന അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആ നാമജപ ഇപ്പം ഞാൻ നാമജപ മഹാത്മത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ നാമജപ മഹാത്മത്തെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ വൃന്ദാവനം അല്ലേ എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധമൊക്കെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇതുപോലൊരു സത്സംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ആ സത്സംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിലൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മൾ പറയുക കണ്ണൻ്റെ കളിയരങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറയും അച്ഛാ ഭഗവാന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചേ പറയുള്ളൂ എന്താ പറയുക അതിൽ നാരായണിയും ചെല്ലാനായിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് ചൊല്ലണം എനിക്ക് ചൊല്ലണം എനിക്ക് അയ്യോ ഒരു നാമം പോലും ചെല്ലാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇന്ന് എന്നൊരു സങ്കടമുള്ളൊരു എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കളിയരങ്ങാണ് ഒരാൾക്ക് സങ്കടം വന്നാൽ ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും എന്താ ഈ നാമം ജപിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ കളിയരങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒരു 
സ്ഥലത്ത് ഒത്തുചേർന്നു അത് വേറെ എവിടെയല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള എൻ്റെ യശോധമ്മയായ സുദർശനാമയുടെ ഗൃഹത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വേറെ ആരല്ല പുല്ലൂർമണ്ണ മണിവർണ്ണൻ തിരുമേനിയാണ് എന്നോട് ചോദിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു മോള് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ സങ്കടമായിപ്പോയി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും സാമ്പത്തികമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടേ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു വിഷമമായിപ്പോയി അതോ അല്ല എൻ്റെ സുദർശനാമി എൻ്റെ യശോധമ്മയും സുദർശനാമയും പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു സ സങ്കടമായിരുന്നു എനിക്ക് അല്ലാതെ എൻ്റെ അമ്മ പോണ എന്താ പറയുക സങ്കടമല്ല അമ്മയുടെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടമായിരുന്നു മനസ്സിൽ എനിക്ക് അന്ന് വന്നത് സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയാനൊക്കെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കണ്ണനെ കണ്ണനെ ഇപ്പോൾ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം അല്ല രാധാദേവിക്ക് നിന്നെ അവിടെ എത്തിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ തീർച്ചയായും അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്തായാലും എൻ്റെ അമ്മ എന്താ എല്ലാ മക്കളും സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ അമ്മമാരെന്താ പറയുക സമാധാനിപ്പിക്കൂലേ അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മയും സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്നേ എനിക്കും തോന്നിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനിതെൻ്റെ സുദർശനാമയായിട്ട് ഞാനത് സംസാരിച്ചു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ കേട്ടോ മോള് ആ രാധേ ശ്യാം രാധേ രാധേ ഏ രാധേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നോളൂ കണ്ണം കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി പല സമയത്തും എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ചോറ്റാനിക്കര കേശവേട്ടൻ്റെ സപ്താഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സപ്താഹം കേശവേട്ടൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു വേണു അപ്പം വേണുവേട്ടനാണ് എന്നെ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനായിട്ട് നിങ്ങളും ഉണ്ടുട്ടോ മോളും ഉണ്ടുട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ തമാശയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ കവിതകൾ എഴുതി വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഓരോരോ കവിതകൾ കണ്ണനോടുള്ള എന്താ പറയുക കണ്ണനോട് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ രാധാദേവിയോട് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താ നമ്മൾ പെർമിഷനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു പറയില്ലേ അതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചോ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താ കവിതകളൊക്കെ എഴുതി ആറാമത്തെ കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇതാ ഈ ദിവസം നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാ ഭഗവാൻ എന്താ ഇതാ എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ ആ ഒരു നാവിലുള്ള ആ വാക്ക് സത്യമായി തീർന്നു എന്താ കണ്ണന് പോണെങ്കിൽ കണ്ണന് നിന് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ണൻ്റെ ഒരു ദൂതന അയക്കുന്ന ആണ് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അത് സംഭവിച്ചു ആ വേണുവാകുന്ന ഭഗവാൻ്റെ വേണുവാകുന്ന ആ ദൂത് വന്നിട്ട് എന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിക്കുകയും ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലവും എന്താ പറയുക മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ അത്രയും ഭക്തിയോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രാധാദേവിയുടെ ആ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ ചിലർ പറയും ആ ഞാൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം പോയി പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോയി എന്ന് എന്താ പറയുക വല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് എന്നാൽ ഭക്തിയോട് പറയുന്ന കുറേ പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും മറന്ന് എന്താ മനസ്സിൽ നിന്നൊന്നും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ പറയുക ആ ഭക്തിയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും അവരെത്രമാത്രം ഭക്തിയോടു കൂടിയാണ് ആ വൃന്ദാവനം സന്ദർശിച്ച് സന്ദർശിച്ചതെന്നും ആ വൃന്ദാവനത്തെ എത്രമാത്രം അവരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാധാദേവി എത്രമാത്രം അവരിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാമജപത്തിന് കൊണ്ടുള്ള ഓരോ എന്താ പറയുക അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും ഓരോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടാ പെടും എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാകും ആരും ഇതും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്താ തിരക്കല്ലേ അല്ലേ തിരക്കേറിയ ജീവിത എന്താ യാത്രയിൽ ആരും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ
നല്ലൊരു കഥയോ അതാ ഇതുപോലുള്ള മാഹാത്മ്യമോ കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വരാം എല്ലാവർക്കും പാദപ്രണാമം ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും ആചാര്യമാരും എന്നോട് പൊറുക്കണം പാദപ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പാശരണം സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ജയ് ശ്രീ രാധേ 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 ശ്യാം ജയ് ശ്രീ രാധേ രാധേ ത്രേത്ത ഹോ മേരി ബാസരീ